আজকে আমরা একটি গ্লোবাল টাইমে বসবাস করছি গ্লোবাল দ্যাট ইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নাও উই আর স্টার্নিং অন দ্য গ্লোবাল ভেসেল অ্যান্ড মাল্টিলিঙ্গুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর ইউজড মেনলি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ ইংলিশ ইজ ইউজড অ্যাভেলেবেল সো টু লার্ন ইংলিশ ইজ এ মাস্ট বাট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ আর কান্ট্রি fail to express their views in english it is a matter of sorrow from very early life till higher education many students cannot express their views in english and even to write to read and to understand as a result they cannot get the suitable jobs and they cannot go abroad for higher education now i am going to deliver a particular grammar that is called modifier please listen to me my dear viewers thank you so much for watching my videos and next on different topics job solution and job seekers ntrc bcs cadre and non cadre for all types of english will come gradually now i am going to discuss on modifier at first we have to know what is modifier modifier ka ke bole we do not know in the previous classes that is till 10 till class 10 there was no question uh, as modifier but in the hsc exam hsc syllabus modifier modifier grammar is added newly so we have to know what is modifier modifier holo adjective ebong adverb amra jani এই অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার যে ফাংশনগুলো করবে এরাই মডিফায়ার আমি অ্যাজেকটিভ সম্পর্কে কতগুলো ওয়ার্ড লিখছি এবং কিছু ডেফিনেশন বলছি ইউ লিসেন টু মি অ্যাজেকটিভ আমরা জানি কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তু কোন বিষয় তাদের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা কোন ব্যক্তি বস্তু বিষয় এর দোষ বা গুণ বা অবস্থা বা পরিমাণ বা সংখ্যা এরা অ্যাজেক্টিভ एग्जाम्पल वेरी केयरफुली मैडर ब्लॉर्स फॉलो द बोर्ड एंड लिसन टू बी वेरी केयरफुली देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एग्जाम्पल गोल्ड बैड सैड চার মেই ওয়ান মেনি সাম লিটল ইট ইস সি দিজ আর অল অ্যাডজেকটিভ ম্যাডার ভিওয়ার্স দিজ আর অল অ্যাজেকটিভ এ লট অফ অ্যাজেকটিভ are in the dictionary and in the books and in our users but only some example for some example i have elicited here there are many adjectives you have to think those gun avastha poriman sankhya jara bujhabe tarai adjective 
যেমন চাইল্ড দিস ইজ এ লিটল চাইল্ড লিটল দ্য চাইল্ড ইজ লিটল এই যে লিটল রাউন্ড মার্ক করা রয়েছে লিটল চাইল্ড এর কন্ডিশন বোঝাচ্ছে কেমন চাইল্ড হোয়াট টাইপ অফ চাইল্ড লিটল চাইল্ড কেমন চাইল্ড লিটল চাইল্ড গুড বয় ইউ আর এ গুড বয় হোয়াট টাইপ অফ বয় গুড বয় হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হোয়াট টাইপ অফ স্টুডেন্ট ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট is a brilliant student brilliant what type of student brilliant student tahole student er ekta condition bujhatche child er ekta obostha condition bujhatche little child big child সম্পর্কে আমি আশা করছি যে তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা বুঝাবে তবে একটি কন্ডিশন রয়েছে সেটা হবে নাউন বা প্রণাউনের সেটা হবে নাউন অন্যদের কোন অবস্থা বোঝাবে না অর্থাৎ যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রনাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা ইত্যাদি বোঝায় এরা এজেক্টিভ এর ফাংশন করে তাই আমরা মডিফায়ার সম্পর্কে জানলাম যে এজেক্টিভ এবং অ্যাডফার ব্যবহৃত হয় তার একটা হলো এজেক্টিভ আরেকটা হলো এখন আমি এই অ্যাজেক্টিভ এর ব্যবহারটা কিছু ব্যবহার করে তোমাদের দেখাই তোমরা লক্ষ্য করো যে ব্যবহারটা কিভাবে হবে অ্যাজেক্টিভ এর ব্যবহারের আগে আমাদের আরেকটা জিনিস সেখানে জেনে নেওয়া দরকার মডিফায়ার এর ব্যবহারে প্রি মডিফায়ার আছে পোস্ট মডিফায়ার আছে কি আছে প্রি মডিফায়ার এবং পোস্ট মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার হলো যেটা আগে বসবে যেটা কোন নাউন বা প্রনাউনের আগে বসবে এটা হলো প্রি বডি ফায়ার প্রি মানেই হলো আগে আর পোস্ট মানে হলো পরে তাহলে আমরা জানলাম প্রি মানে আগে পোস্ট মানে পরে তাহলে প্রি মডিফায়ার যখন বলবে তখন আমরা ব্যবহার করব কোন নাউন বা প্রনাউনের আগে আর যদি পোস্ট বলা হয় তাহলে সেটা পরে বসবে নাউন বা প্রনাউনের পরে বসবে এবার দেখো আই সদা বেবি স্লিপিং এখানে স্লিপিং টা হলো পোস্ট মডিফায়ার আর আমি যদি বলি আই স স্লিপিং বেবি একটা ঘুমানো শিশু দেখলাম তাহলে প্রি মডিফায়ার এর পাশাপাশি আমি পোস্ট মডিফায়ার লিখি
प्रीमोडिफायर हो जेटा नाम को नाउन तार आगे बोल जाए नाउन है आगे बोल जाए आर ये प्रोनाउन दर कर नहीं उन्होंने नाउन है आगे बोल जाए ये आगे बोल जाए नाउन है आगे बोल जाए ये तो बोलो प्रीमोडिफायर आर जब मन ये तो बोलो प्रीमोडिफायर स्लिपिंग बेबी बेबी टा ये प्रीमोडिफायर कर चुके प्रीमोडिफायर कर चुके बेबी टे क्या मन बेबी घुमन तो ये तो प्रीमोडिफायर चले हम लोग ये जानते पड़ लाम प्रीमोडिफायर ओके আবার এ ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ব্রিলিয়ান্ট প্রি মডিফায়ার কারণ না এই নাউন এর আগে বসেছে সে এটা প্রি মডিফায়ার তাহলে আমরা জানলাম जब प्री मॉडिफायर टा है नाउन एर आगे बोल दे और पोस्ट मॉडिफायर जेटा इटा नाउन बा प्रोनाउन एर पॉरे बोल दे इटे वो लो पोस्ट मॉडिफायर दो ही भावे में बनी तो है टू टाइप्स इन टू टाइप्स मॉडिफायर इज़ यूज्ड प्री एंड पोस्ट प्री मने पूर्वे पोस्ट मने पॉरे एक है जब बंद लोग में लोग करो अभी आगे बोल चुके हैं ये जो नामी यार उचित तो दिए ही थे देखिए अच्छी प्री मॉडिफायर है ना और तब बेबी आगे बोल चुके हैं ये जो नशे प्री मॉडिफायर आर आर क्या जब बोल देखा है सी शेना होलो स्लीपिंग बेबी स्लीप आर तो देखा है सी ये खाने बेबी स्लीपिंग ये तो पुरे बोल चुके हैं ये जो ये तो ह पोस्ट मॉडिफायर तो ये हमने जानते पड़ लाम जे मॉडिफायर एडजेक्टिव है एवं एडवर्ब है हमने एडवर्ब भी आखरी जाए नहीं हमने एडजेक्टिव आ ची ये एडजेक्टिव टा उधाय बोशे की भावे मॉडिफायर के फंक्शन करे हमने शेकुली आलोचना कर ची हमने एक है ने जे ब्रिलियंट स्टूडेंट ये जो कोई पेची स्टूडेंट तार माने ये ब्रिलियंट टाइप होलो एडजेक्टिव एवं ये टा प्री मॉडिफायर अब आर स्लीपिंग देर पड़े ची स्लीपिंग का एडजेक्टिव है कहने लेकिन आईएनजी उधर ले साथ तो मुझे आर एक्टिव विप्रान दिया से और एक आईएनजी देख ली मुने पड़े ये टा कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली एक्टिव मानुषीय चेहरा जब हों � আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে আমার অনেক আত্মীয় আছে আমার অনেক লোক আছে তাদেরকে আমার চিনতে হলে তার টোটাল সম্পূর্ণ বডিটাকে আমাকে চিনতে হয় তার হাত পা তার চোখ তার নাক কান তার টোটাল বডিটাকে চিনে তারপরে তাকে রেকগনাইজ করতে হয় যে হু ইজ দ্যাট পারসন সেই লোকটা কে সে আমার ভাই বোন বা আমার স্টুডেন্ট কে আমরা যদি আমি শুধুমাত্র চোখ দেখে বলি যে এটা আমার ভাই তার ভুল হচ্ছে চোখ দুটো হাতে একই রকম কাছাকাছি হতে পারে বাট বডি কনস্ট্রাকশন ভিন্ন ठीक हमारे ये ग्रामरिकल स्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक ही कथन पहुंचा जो हमारे एक्टिव अंश देख ले संपूर्ण धारणा टा पावो ना जब मन स्लिपिंग हमारे आईएनजी जो पड़े सी एक कंटिन्यूअस टेंस मने पड़े हमारे उन्हें के भूल करे था के कंटिन्यूअस टेंस से बढ़न टा होते जो एमिजर बसे बावाजोर बसे बाशेल्बियल अतः ए आईएनजी जब बोर्ड बोर्ड से ए आईएनजी टा किंतु एजिटिव का फंक्शन कर चें। हमने किंतु जाने शुद्ध मात्रों जो गुड, बेड, फाइन, शॉर्ट, टॉल, हैं जो एग्लो एजिटिव। किंतु चार्मिंग, इंटरेस्टिंग, हैं एग्लो किंतु एजिटिव का फंक्शन करें। हमें एजिटिव शंपर के तो मदर के आरोबिस्तारिता � हम लोग अगर स्लीपिंग देख लाम इटा पोस्ट मॉडिफायर अमी आरोबेरे दिए दिए थे मैं बताऊँगा तो क्या पूछिए ची पोस्ट मॉडिफायर 
এবং আরেকটা দেখিয়েছি নিচে এখানে বেবির আগে বসছে এটা প্রি মডিফায়ার আমি পূর্বেই বলেছি প্রি মানে হলো পূর্বে আর পোস্ট মানে হলো পরে নিশ্চয়ই শিক্ষার্থী মাই ডিয়ার লার্নার্স ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই লেকচার নাও আই এম গোয়িং টু ডেলিভার মাই লেকচার অন অ্যাডভার্ক 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 মডিফায়ার হিসাবে কিভাবে কাজ করবে আমি সেটা তোমাদের এখন দেখাবো লোক এট দ্য বোর্ড অ্যান্ড লিসেন টু বি আমাদের প্রথমেই অ্যাডভার্বের সংজ্ঞাটি জানতে হবে যে অ্যাডভার্ব কাকে বলে আমরা এর আগে জেনেছি অ্যাজেকটিভ নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা ইত্যাদি বোঝায় এরা হলো অ্যাজেকটিভ আর এবার আমি অ্যাডভার্ব বলব যে নাউন আর প্রোনাউন বাদে অন্যান্য সকল পার্ট অফ স্পিসকে যখন বিশেষিত করে বা মডিফাই করে তারা অ্যাডভার্ব লিসেন টু নাউন বা প্রণাউনকে বিশেষিত করে বা মডিফাই করে নাউন বা প্রণাউনকে তারা হলো অ্যাজেকটিভ নাউন প্রণাউন বাদে অন্যান্য পার্ট অফ স্পেসকে যখন বিশেষিত করে তারা হবে অ্যাডভার্ব নন প্রণাউন বাদে অন্য সকল পার্ট অফ স্পিস তাদেরকে বিশেষিত করে অর্থাৎ এরকে বিশেষিত করার ইংরেজিটা হচ্ছে মডিফাই তারা অ্যাডভার এবং সেই অ্যাডভার গুলো আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে ইন ওয়ার ডেলি লাইফ ইন ওয়ার ডেলি ক্লাসেস হ্যাঁ ইন ওয়ার ডেলি এক্সপ্রেশন উই ফাইন্ড অ্যাভেলেবেল অ্যাডভার বাট উই ক্যানট রেকগনাইজ আমরা চিনতে পারি না আমরা বুঝতে পারি না যেটা আসলে অ্যাডভার আমরা দেখি অ্যাভেলেবেল দেখি এবং পড়ি আমাদের টিচারদের কাছ থেকে শুনি আমরা বইয়ে পড়ি আমরা অনেক সময় লেখিও বাট আমরা জানি না যে এটা অ্যাডভার তাই লক্ষ্য করো এখানে আমি তিনটা সেন্টেন্স লেখছি তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে তিনটি অ্যাডভার রয়েছে যেমন স্লোলি এখানে আমি যদি প্রশ্ন করি কেমন ভাবে হাঁটে তাহলে দেখা যাবে ভারকে বিশেষিত করা হচ্ছে কাকে বিশেষিত করা হচ্ছে ভারকে বিশেষিত করা হচ্ছে সে ভারকে বিশেষিত করছে এটা হচ্ছে ভার তাহলে ভারকে বিশেষিত করা হচ্ছে মানে এটা অ্যাডভার হচ্ছে আমি আগেই বলেছি যে নাউন বা প্রণাউনকে বিশেষিত করা অ্যাজেকটিভের কাজ তাহলে ভারকে বিশেষিত করা হলে তো সেটা অ্যাজেকটিভ হবে না সেটা অ্যাডভার হবে Suddenly, my dear viewers and students, of course you have understood what I have, I have told. Next sentence, he attends classes regularly. She, Niyomito classes, Jogdan Kare. How 
ডাজ হি অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস কিভাবে যোগদান করে কিভাবে মানে একটা ভাব বোঝাচ্ছে তার অ্যাটেন্ড করার ভাবটা কি রেগুলারলি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই যে রেগুলারলি এটা হলো অ্যাডভার তাহলে ভাবকে বিশেষিত করা অ্যাডভার্বের ফাংশন অ্যাডভার্বের কাজ অতএব আমি কিন্তু নাউন প্রণয়নে এখন আর নেই আমি কিন্তু এখন নাউন প্রণয়ন বাদে অন্যান্য পার্ট অফ স্পিচকে বিশেষিত করার কাজে পোস্ট মানে মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করছি তাহলে স্লোলি অ্যাডভার রেগুলারলি এটাও অ্যাডভার আর একটা সেন্টেন্স লিখেছি আমি নাম্বার থার্ড ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ এন ওল্ড ম্যান ইন এ ভিলেজ একতা ছিল একতা ছিল একটি গ্রামে এক বৃদ্ধ এই যে একদা একদা ওয়ান্স এই ওয়ান্স এসেছে আসলে ওয়ান থেকে ওয়ান কিন্তু অ্যাজেকটিভ ওয়ান কিন্তু অ্যাজেকটিভ যখন সে ওয়ান্স হয়ে গেছে তখন সে কিন্তু অ্যাডভার সে কিন্তু এখন আর অ্যাজেকটিভ নেই ইংরেজির বিচিত্র ব্যবহার রয়েছে একটি ওয়ার্ডকে বিভিন্ন রকম চেঞ্জ করে বিভিন্ন পার্ট অফ স্পিচে নিয়ে যাওয়া হয় তোমরা এগুলি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে এর ব্যবহারিক দিক এবং প্রয়োগ দিক বাক্যে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই ওয়ান্স অ্যাডভার আমরা এই তিনটা সেন্টেন্সে তিনটা অ্যাডভার দেখলাম এখন আমাদের একটি কোশ্চেন রয়ে গেছে সেই কোশ্চেন হলো স্যার আমরা অ্যাজেকটিভের ক্ষেত্রে তো পোস্ট মডিফায়ার পড়লাম প্রি মডিফায়ার পড়লাম তাহলে এখানে তিনটে অ্যাডভার হলো এই তিনটে অ্যাডভার এতে আমরা পোস্ট বলবো না প্রি বলবো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্রি মানে পূর্বে আর পোস্ট মানে পরে আমি এবার লক্ষ্য করে দেখি রেগুলারলি সে মডিফাই করেছে অ্যাটেন্ডকে অতএব অ্যাটেন্ডের পরে বসেছে তাহলে আমি বলবো এটা পোস্ট মডিফায়ার আস্তে আস্তে হাঁটে হোয়াট টাইপ অফ ওয়াক কেমন ভাবে হাউ ডাজ ইউ ওয়াক কেমন ভাবে হাঁটে তার হাঁটাটা হলো স্লোলি স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে এটা হলো অ্যাডভার এবং এটা ভার্বের পরে বসেছে বিধায় এটাকে বলা হয় পোস্ট মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার আমি মার্কিং করে দিচ্ছি জাস্ট লাইক মাই মার্কিং ইউ রাইট ডাউন দ্য নোটস দেন গোয়িং হোম ইউ রিভাইজ দিস নোটস আলটিমেটলি ইউ উইল বি ক্লিয়ার এবার মডিফায়ারের মধ্যে আরো ক্লাসিফিকেশন রয়েছে বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন সেই ক্লাসিফিকেশন গুলো আমি বলবো এখন কি কি ক্লাসিফিকেশন রয়েছে যেমন অ্যাপোজিটিভ রয়েছে অ্যাপোজিটিভ নাম্বার ওয়ান যেমন কাজী নজরুল ইসলাম আর গ্রেট পয়েট কাজী নজরুল ইসলামের পরে একটা কমা ব্যবহার করে এরপরে বলা হচ্ছে আর গ্রেট পয়েট অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলাম হলো একটা বড় কবি ইজ নট বর্ন ইন অল এজেস 
অর্থাৎ কাদের রসুল ইসলাম একজন বিখ্যাত কবি সর্বকালে জন্মায় না তেমনি ভাবে লাইক দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন হেয়ার ওয়ান সেন্টেন্স মিস্টার করিম আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট অ্যান্ড মিস্টার করিম সেম পারসন একই ব্যক্তি এই মিস্টার করিম তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এখানে একটা লেখার ক্ষেত্রে কমা ব্যবহার করেছি এবং তার পরবর্তীতে তাকে ব্যাখ্যা করেছি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এখন একটি কথা আছে এখানে তোমরা যখন মডিফায়ারের গ্রামারটি করবে মডিফায়ার গ্রামার করার সময় এখানে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হবে নাকি ব্যাড স্টুডেন্ট হবে নাকি ফেলিয়র স্টুডেন্ট হবে নাকি জিরিয়াস স্টুডেন্ট হবে সেটা নির্ভর করবে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সেই প্যাসেজের উপরে আমি যত রকম ব্যবহার দেখাবো সমস্ত ব্যবহারগুলোই হবে তোমাদের প্যাসেজ বেসড প্যাসেজ বেসড প্যাসেজ একটা ভালো জিনিস বোঝাইতে পারে প্যাসেজ একটা খারাপ জিনিসও বোঝাইতে পারে অর্থাৎ প্যাসেজের যে মিনিং বলছে এই মিনিং অনুসারে তোমরা ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবে অ্যাজেকটিভের মধ্যে ভালো এবং মন্দ দোষ এবং গুণ দুটো সাইডই রয়েছে আবার অ্যাডভার্টের মধ্যেও দোষ এবং গুণ ভালো মন্দ দুটো সাইডই রয়েছে অর্থাৎ তুমি কোন ধরনের অ্যাডভার ব্যবহার করবে কোন ধরনের অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করবে সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার ওই সেন্টেন্স ওই প্যাসেজের উপরে কি অর্থ প্রয়োগ করছে কি অর্থ বলছে তার আগে এবং পরের বাক্যগুলো তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে তোমরা সহজে এটা ব্যবহার করতে পারবে নেক্সট অ্যাপোজিটিভ ক্লিয়ার এরপর ডেমনস্ট্রেটিভ 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 হল একটি প্রোডাউনের শ্রেণীবিন্যাসে রয়েছে ডেমনস্ট্রেটিভ এটা সেই ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাকচুয়ালি ডেমনস্ট্রেটিভ হলো দিস দোস দ্যাট এনি এরা হলো ডেমনস্ট্রেটিভ দিস দোস দ্যাট এনি এরা হলো ডেমনস্ট্রেটিভ example follow the example those apples are ripe age of those eta demonstrate कलमटा দ্যাট বয় ওই লোকটা ওই বালকটা এই যে বলা হচ্ছে নির্দেশ করে এরা কোনো নাউনের আগে বসে তাকে মডিফাই করছে এই দিস দোস দ্যাট এনি এইভাবে যদি নির্দেশ করে তাহলে এটা হবে ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ এবং এটা হবে ডেমোস্ট্রেটিভ মডিফায়ার এবং ডেমোস্ট্রেটিভ মডিফায়ারে খুব বেশি সংখ্যায় নেই এরা দিস দিস দোস দ্যাট এনি এই কয়েকটি রয়েছে এরপর রয়েছে ইন্টেন্সিফায়ার 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 কি জিনিস সেটা তোমাদেরকে আগে আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি ইন্টেন্সিফায়ার হল যেটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে কথা বলে গুরুত্ব দিয়ে অ্যাম্ফাসিস দিয়ে কথা বলে হ্যাঁ বেশি অ্যাম্ফাসিস দিয়ে কথা বলে যেমন 
is very bad it is very bad it মানে তাকে বলা হচ্ছে খুবই খারাপ খারাপের মাত্রাটা মাত্রাটা কেমন মেজারমেন্টটা কেমন হ্যাঁ কোয়ালিটিটা কতটা হাই কতটা লো সেটা বলা হচ্ছে ভেরি ব্যাড ভেরি আবার যদি বলা হয় ভেরি গুড ভেরি ইজ হাইলি এডুকেটেড এ হাইলি এ কেমন এডুকেটেড হাইলি এডুকেটেড তাহলে এই যে হাইলি সিরিয়াসলি এক্সট্রিমলি ভেরি এরা সবাই হলো ইন্টেন্সিফায়ার মাত্রা বোঝাবে মাত্রা এটার পাশে তোমরা নোট লিখে নাও মাত্রা ইজ হাইলি এডুকেটেড আই এম এক্সট্রিমলি শর্ট আই এম এক্সট্রিমলি শর্ট আমি মর্মান্তিক ভাবে আহত আমি মর্মান্তিক ভাবে দুঃখিত আমার দুঃখের পরিমাণ হলো মর্মান্তিক ভাবে আহত আমি কেমন মর্মান্তিক ভাবে এক্সট্রিমলি মানে হলো চরম ভাবে নিশ্চয়ই তোমরা এক্সট্রিমলি কথাটি বিভিন্ন জায়গায় পেয়েছ এক্সট্রিমলি তার মানে চরম ভাবে চরম ভাবে বলতে এখানে অর্থটা এরকম হবে আমি মর্মান্তিক ভাবে আহত এরপর আমরা যাব প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রাইট ডাউন প্লিজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল Present participle modifier. Present participle modifier. Present participle modifier holo barber shape ing jukto kore taki to the adjective banana hoi and sheta hobe present participle modifier. It is structure to hobe bar plus ing equal to adjective like example. I saw the baby sleeping. Again, you're sleeping. Huh? Present participle modifier. Present participle modifier. Our present participle modifier. বাক্যের প্রথমেও বসতে পারে লিসেন টু মি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যে আমরা ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করেছি এবং এটা একটা নাউনকে বিশেষিত করছে আমরা এখানে বাক্যের শেষে ব্যবহার করেছি বেবির পরে ব্যবহার করেছি এর আগেও আমি করেছিলাম এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মডিফায়ার বলা হয় ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউস টেন্স ইট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাজেকটিভ ইট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মডিফায়ার এটাকে আমরা বাক্যের শেষে না দিয়ে বাক্যের প্রথম ব্যবহার করতে পারে কিভাবে সিং দা সাইট তোমা আই বার্স্ট ইন টু টেয়ার্স লিসেন টু মি আমি এখানে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করেছি এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মডিফায়ার তোমরা মনে করতে পারো যে এটা বোধহয় বাকি শেষেই বসে স্যার যে কয়েকটি এক্সাম্পল দেখালেন সবগুলি শেষে বসলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মডিফায়ার এটা কি বাক্যের প্রথমে বসে না এমন একটি কোয়েশ্চেন তোমাদের হতে পারে এর জন্য আমি তোমাদেরকে প্রথমে ব্যবহার করে দেখিয়ে দিলাম যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মডিফায়ার এটা বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হতে পারে দিস ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল মডিফায়ার now there are many kinds of modifiers a lot of discussion it is not a short description there is a lot there is an elaboration discussion so uh, i am going to stop about the discussion of modifier 
uh, till this and uh, let us stop next we discuss details about modifiers what is called modifiers and how they are used in different types of sentences and eh? we uh, come to know in details my dear viewers and dear learners if you feel better hearing my lectures and listening my lectures so please uh, share comment and subscribe and eh? and give comment i will try to answer so though i have not um, i have had little time eh? i cannot uh, manage enough time for oh, short for short time i cannot give the reply uh, for this reason i am really sorry okay now my discussion is ended okay thanks a lot to you